Shukran za tati mdogo mtazamaji popote pale ulipo anayetusaidia upande wa lugha ya ishara ni Bi Ann Mwangeshi. Namna bila shaka unaweza pia kuendelea kujiunga nasi katika mitandao yetu ya kijamii at KBC Channel 1 na at Jamila Mbugwa na vile vile at Wanjiru Mbugwa. Na siasa zilishamiri wakati wa hafla ya mazishi ya marehemu Mukami Kimathi huku Rais William Ruto akiwa kwenye jukwaa moja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa mara ya kwanza tangu uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Rais Ruto kwenye hotuba yake alisema mswada wa kifedha utawanusuru walipaji ushuru kutokana na deni la shilingi nusu bilioni. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga hata hivyo alikosoa ma mswada huo akisema kuwa utazidisha tu gharama ya maisha na kuwatumukiza wa Kenya kwenye ilindi la umaskini. Hafla ya mazishi ya marehemu Mukami Kimathi ilikuwa mara ya kwanza ambapo Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga walikuwa kwenye jukwaa moja hadharani tangu uchaguzi wa mwezi Agosti ulikuwa na ushindani mkali. Na jinsi ilivyo mtindo wa Kenya siasa zilishamiri kwenye hotuba baada ya nyingine hasa kuhusiana na mswada wa fedha. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga alianzisha mjadala huo kuhusiana na mswada wa fedha huko kikariri kwamba ataendelea kuiwajibisha serikali. Odinga alionya kwamba mswada huo wa fedha unaopendekezwa utawazidishia tu wa Kenya mzigo. Lakini sangiri mimi naomba hiyo kweli. Gharama ya maisha imepanda. Hapana leto shuru mingi zaidi. Hapana ni weko tena muziki mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaombi wewe. Mimi ndio niweza kuambia wewe tu. Punda imechoka. Matamshi haya ya Raila yalizua jibu kutoka kwa Rais aliyotetea mswada huo wa fedha akisema utawanusuru wa Kenya kutokana na deni la mabilioni ya pesa. I have identified almost 20 areas to reduce taxes so that we can alleviate the heavy burden on the Republic of Kenya. Na pia nimepunguza pesa ambayo tumekuwa tukikopa. Mwaka huu nimeondoa bilioni 500 ambayo tungekopa nikasema hatuendi barabara ya kukopa tena. Ruto amesema kuwa kuna hatua kwenye bajeti ya mwaka 2023-2024 zilizochukuliwa kupunguza pakubwa gharama ya maisha. Mimi nauliza kwa unyenyekevu ndugu zangu wa bunge. Kuna mapendekezo ya budget tumeifanyia kazi tunaleta bunge. Na vile eh, ndugu yangu former prime minister amesema amesema ananijua sana na ni kweli nasema ananijua nitapiga kelele kelele alafu nitatuliza na mimi pia namjua sana na nimemusoma sana ndio nilimshinda akiwa na uhuru rais alikosoa utawala wa maridhiano kutokana na mzozo uliokuwa wa kifedha hasa kutokana na kuanzishwa kwa vishawishi vya bei za unga wa mahindi na petroli. Hapo kwa cost of living na kubaliana na wewe lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Ukweli ni kwamba bei ya unga iko juu. Ukweli pia ni kwamba when the hard government was there unga ilikuwa tufate imeteremka ni 170 hamkufanya maandamano. That is the truth. Ruto alisema ananuia kubadili uchumi ambao kwa sasa umeadhirika kutokana na madeni huku akitoa wito apewe muda kufanya hivyo. Sasa sisi kwa sababu tunajuana. Si ndio? Wewe unanijua, mimi nakujua. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Wa si namna hiyo? Wapangane huko bunge. Wacha mimi ningangane na hii kazi. Hii ni sukume hii kazi. We must criticize and correct each other. But let us do it from a position of truth and not a politician a position of just politicking. We must speak truth to you and say allow this government to do its part. Your Excellency Raila Odinga. Tulikuwa na wewe bunge. Na kuomba na kusihi. Waacha serikali ifanye kazi. Usirudi kama. Mayapil 
to the opposition leader, Raila Amon Odinga, because you're here today. Kindly, let us give the president time. Kwa sababu, mambo ni mengi ya pao ya meahidiwa. Mwikitafuta kitu ilikuwa na hito sava na mindi hiyo niko na sava. Hiyo sava mwikuwa mna tafuta kwa Nairobi mimi ni mesha fungua. Na mweshimu wa reda udinga ni mefungua hile sava na nikaona hii watu walitulima. Hii watu hatu kwa shinda. Aliwahimiza opinzani kukuma kufanya maandamano barabarani. Akisema ya navuruga hali. Wananchu walialiko wasilishi mauni yao kuhusu msada huo wakifedha unaopendekezwa. Huku mchakato huu kitarajiwa kuhitimishwa jumamosi jayo. John Jacob Curia. Dira Yamaguiji. Na hatimaye marehemu Mukami Kimathi 